还有什么话要说？今天又有一个冒充神主的人要被刺死。台下的这些面孔，有一半我已经熟悉了，还记住了名字。两天前，你们把我奉为神主，在我所经之处向我跪拜。为什么要低头？不用不好意思，你应该感到骄傲才对。你们马上就要处死一个祸国殃民的怪物，你们都是见证者，是素川的英雄。还有。就是他，平江侯。都说这素川，你拥有最强的军力，最富有的城池，可是在我看，你就是个废物。你杀我，是因为你怕我。你有多怕我？是不是我现在站在刀下，你仍不能心安？大胆！最后，我要骂神主。你不是什么怪物，你就是个笑话。既然你们都喊着要除掉怪物，那我就成全你们。杀了我！结束这个闹剧。你还有何话可说，飞天？你可知道自己在做什么吗？处死一个骗子，你有何意义？是真是假，我自会在比生仪式上证明。如果他真是冒充的，到时候任凭你处置，我绝不智慧。从一开始我就觉得他是个骗子，而且平江侯已经拿出了最好的证据。他无法自证。大祭司，如今你还要执意举行比生仪式，是何道理？飞天，你真是大错特错了！为了素川与君上，我飞天甘当罪人。住手！如昔，他是不是怪物？十七年前的瘟疫。
究竟是因何而起，我会彻查清楚，给大家一个交代。但在此之前，休想在此造次。君生若还想要证据，可以随我回平平。看看妖物当年作乱留下的苦难百姓，怎样？主席，你可认得这个君上真是少年英才啊，好手段，连臣都没发现。小二最亲近信任的老师，竟然是君上安排的。彼此，平江侯还能找到十七年前怪物的余孽，我也很是惊讶。就不绕弯子了。犬子是否安好？待你观完彼生一事，回到平亭，自然就知道了。嗯。你和你的小鸟。布了八年的局，就用在这个怪物身上，你觉得值吗？你是知道的，他不是怪物，但素川不知。既然君上另有安排，臣告退了。君上，臣以为，既然无法定论他究竟是神还是妖，与其让众人猜疑，倒不如让他自证。玲珑，不管结果如何，我都会感谢你。
君上，臣治罪。这是神罚。罪臣逐息，污蔑神主，万死不足以抵罪，望神主宽恕。君上。我们宽恕吗？